你敢信堂堂齐天大圣，竟因没下载反诈、APP 惨遭碰瓷？求陛下为我做主啊！我路过这御马监时，正好被这弼马温给撞到，硬生生把我六个腰子撞得只剩一个呀！哦，孙爱卿，可有此事？陛下，他们冤枉我，我才没有撞他。怎么没有？你没有撞我，你为什么要扶我？对呀，不是你撞的，你为什么要扶他？你们这些家伙以后天庭待不下去，完全可以改行去专业碰瓷啊！是哪吒，哪吒给了我一千金丹，让我扶的他。笑死，我脑子好的很，我给你一千金丹，让你扶他，我图啥？人家哪吒又不是钱多没地方花，怎么可能给你一千金丹，让你去扶人啊？孙小五，你找借口能不能找个靠谱点的？孙爱卿，这大家说的都很对，哪吒他不可能给你那么多金丹，让你去服一个人吧？偶像啊，你可长点心吧！贪这一千金丹，血亏几千块。可我真的是被冤枉的。但是现在他们的话都有理，并且人证物证俱全，我们大家怎么相信你是被冤枉的呢？众仙也是纷纷点头，心里佩服的不行。菩萨这波套路简直完美。不仅可以坑孙小五的金丹，还可以给他充值怒气值，情节严重的话，说不定会直接反天庭，下街去。陛下，我看葛上仙这伤势很重，估计是得两千金丹才能恢复啊。我看是得三千金丹才行，这个猴子态度极其恶劣，必须得赔偿人家葛上仙三千金丹。绝对不可能！我孙小五出来混。讲的就是一个真实，若是我撞的，我自然会赔钱，但这不是我撞的，你们就算是杀了我，我也绝不会屈服的。哼，千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，浑身碎骨浑不怕，要留清白在人间。反套路成功，获得金丹乘一百。整个凌霄宝殿一下子就安静了，众仙全都满脸惊讶地看着孙小五。你们看看你们干的这个事，你们冤枉人家石猴，冤枉成什么样子了？我们就想坑你点金蛋，你居然硬生生憋出来这么一首诗来，你丫要不要这么认真啊？首先，葛仙翁这里有哪吒、太白他们为人证，并且他们说的也很对，不是你撞的，你为什么要服呢？孙爱卿，朕不得不说你的文采很赞，但是事实咱们还是要讲证据的。你若是拿不出什么证据来，那我就得判定你赔偿葛仙翁金丹了。正当所有人都以为孙小五会就此认罪时，求得麻醉陛下，我从没有说过我没有证据证明自己啊。这全天庭都是我们的人，怎么可能会有人给你作证？你哪来的证据证明自己？哦，孙爱卿，你有何证据自证清白？死猴子，你要能自证清白，我哪吒当场再给你一千金丹。陛下，看好了，这物乃是投影石。在所有人懵逼的情况下，投影石将之前记录到的内容重新给播放了一遍。反套路成功，获得乾坤圈。我，你，马。你是让我说点什么好？我除了一个大写的福字以外，我也只能是一会儿给你颁个天秀奖了。而文殊普贤也是整个石化在那里了。刻录影像的法宝，你他妈的要不要那么离谱？没事干拿这玩意干啥？完犊子了！这次是阴沟里翻船了。这个时候果然是难以对付。启奏陛下，微臣受几人冤枉，这倒是也无妨。这点委屈我也可以承受得住，但是这些乱臣贼子在朝堂之上搬弄是非、信口雌黄，臣绝对不能容忍他们如此欺瞒陛下。臣孙小五死谏，求陛下处死他们。反套路成功，获得金丹乘一百。我靠，你个王八蛋，又来这一招！你那么想我死是吧？完了，完了。在玉帝面前颠倒黑白，这正儿八经是一个欺君之罪啊！这个倒也不至于，不至于。陛下不可啊！今天他们敢在陛下面前如此搬弄是非，明天他们就敢在凌霄宝殿拉屎啊！他们这是在藐视天条天规，臣死谏，求陛下处死他们！你丫才在凌霄宝殿拉屎！启奏陛下
，也许是这葛尚贤一时间摔坏了脑子，导致事情记忆不清。而太白哪吒他们估计也是救人心切，这才误会了孙小。臣恳求陛下从轻发落。嗯，李爱卿言之有理。李靖，你好大的狗胆！他们几人如此搬弄是非戏耍陛下，你居然还敢为他们几人求情？我看你分明就是跟他们一伙的，你们是不是想要密谋造反？啊臣继续死谏，求陛下把李靖也给处死。如此十军路不为军司，简直是吃里扒外，留他又有何用？我操，无情！反套路成功，获得金丹成一百。我他妈的就给他们说了一句话，你就把那么大的帽子往我身上扣。孙小五，你需要诽谤我？诽谤？你说我诽谤你？你十军路不为军司，不是吃里扒外是什么？哪吒几人搬弄是非？戏耍陛下，你为他们求情不是狼狈为奸是什么？我操！我不屑与你辩之。陛下，李靖已经默认了，求陛下将他也与这些人一并处死，以正天威。众仙此刻瑟瑟发抖，一个个都不敢吭声了。太他妈的狠了，一不小心说错一句话，就得陪他们一起嘎掉<咳>。孙爱卿不必动怒。我想他们也是无心之举，不若就分别打上两百大棍以示惩戒吧。启奏陛下，也可重打两百大棍以示惩戒，但臣恳求陛下让我亲自操棍。我孙小五最为敬重陛下，绝对忍不了有人冒犯陛下威严，所以今天我必须要为陛下维护天威。完犊子了，这次居然又落在石豪手里了。<咳>要不就让下面天将动手吧，孙爱卿，你如此为朕操劳，也是该歇歇的。哦，为陛下鞠躬尽瘁，不辞劳累。你那是鞠躬尽瘁，你那是想亲自动手抽他们吗？<笑>玉帝也是有些无奈，扭头看向了太白金星、观音几人，你们几个说说怎么办吧。<咳>孙爱卿想为朕维护天威，但朕又不想孙爱卿劳累，不如就由孙爱卿执行前面三棍，后面继续交由天将执行吧。哎，三棍就三棍，用吃奶的力气把他们是都给打出来。是，陛下。姐姐，我又又又来了哈。这王八蛋实力变强了，力量又变大了。你给老娘等着，等我下次抓到你的把柄，你看我不把你毛给你扒光了。你你干什么？我刚才就看你冤枉我最凶，我就想多打你几棍，怎么样？你咬我啊！孙上仙，我之前都是被假象给迷惑，我还请手下留情啊！求的麻的，我刚才已经摔伤了，我受害者也要被打了，还有没有爱心了？你不要过来呀、啊！太白金星，你要抗命不成？那个孙小五，你放过我，我请你吃饭怎么样？<笑>我请你喝酒啊！听话，乖乖屁股撅高点，小飞棍来了！死猴子你，我讨厌死你了！讨厌我的人多了，你算老几？<笑>你还寻思个毛啊？撅屁股！不，不是，这怎么还有我呢？你这家伙是军路。却不干一点人事，居然敢帮他们这些欺君之臣求情，一并入罪！太他妈的下仙了！李靖只是随便说了一句话，硬生生让你揍了半个时辰。哦，如今事情已经真相大白了，这冤枉孙爱卿的几个人都已经得到了应有的惩罚，所以我决定，孙爱卿乐于助人，给予奖励。鉴于孙爱卿棒打太白李靖。捍卫天威，身心劳累，朕决定给予奖励：金花十朵，御酒百坛，金丹五百。操<笑>！可恶啊！这个混蛋猴子打人还报奖励了。谢谢陛下，小五以后就是陛下最忠诚的拥护者。以后谁再敢冒犯陛下，我必将他们重打八百大棍。陛下，刚才哪吒说我要是能够拿出来证据证明清白，他就要给我一千金丹呢。他如果不给我的话，这还是欺君之罪吧？死猴子，你不要太过分了。我之前不是已经给你一千金丹了？刚才你当着陛下的面亲口所说，我自证清白，你就再给我一千金丹，你现在不给，岂不是又犯下欺君之罪？陛下。
，全世界。求得麻杯，给你，给你。我哪吒什么时候被人这么欺负过？你给我等着。快来继续套路我，狠狠的套路我，千万别把我当人。反套路成功，获得金丹成一百。嗯，既然此事已了，那诸位就继续去忙吧。嗯、陛下，那臣就退下了。好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱、啊啊啊。你们几个这次也太不小心了。不过也没办法，在这之前，谁能想到石猴他随身竟携带一个投影法宝？菩萨，这次我可是赔进去两千金丹了，咱们接下来怎么办？你放心，等后面咱们把他手里资源都骗过来，到时候都给你补上。我勒个去！我们以为只是想坑一下石猴，目的是逼迫石猴反下界去的。谁曾想你们居然是要把狮猴给骗到倾家荡产啊！而此时，观音也感觉到众仙的眼神不太对。陛下，是佛祖觉得狮猴提前出世，提前学艺，手中现在又有那么多的资源，属实是不妥，所以让我等将他手中资源骗走，等他长大以后再还给他，以防在大劫之前他的实力提升的太快。哦，言之有理。啊，你个地这佛！真是离谱他妈，给离谱开门！离谱到家了，这猴子居然还有投影法宝！无妨无妨，这才是第一季，本身就是给他一个教训的，接下来才是真的重头戏，大家且看着吧。菩萨，咱们这个仇可必须得报啊！太白他们三个还是第一次被石猴打，咱们可被那死猴子打两次了，这你能忍吗？你还真是哪壶不开提哪壶。心里知道就行了，你还说出来干什么？实不相瞒，我们也是第二次被石猴打了，这口气绝不能咽下去。当务之急，咱们先把石猴手里的五千多蟠桃给他骗走。你们有没有什么计划？嗯，就按照文殊菩萨说的，我去骗他说种桃得桃，你们觉得怎么样？这种动脑子的事情，你还是不要逞强了。<笑>不如我们去找天蓬，这第二季让天蓬来做。也可以，这一季可以交给天蓬来做，就如同我们预想的那样，骗他说天蓬在瑶池有快递，只要把蟠桃种下去，就可以长出来一棵蟠桃树，然后可以结果三百个蟠桃。为啥还得找天蓬？这事我不能干吗？主要是你才刚骗过他，现在再去找他，他怎么可能相信你呢？人家石猴还是个出世两年半的孩子吧？你们怎么忍心骗走他的资源？菩萨，这事可就是你们的不对了。不久前老君已经跟我说过了，将来大劫是我也要下去。那石猴他以后可就是我的挚爱亲朋手足兄弟了，我怎么能去骗他资源呢？所以这件事得加钱。你现在跟石猴八竿子都打不着，你说什么挚爱亲朋手足兄弟？骗来的资源，你可以抽走一半哦，还得是太白大哥，看人真准。这就是你的挚爱亲朋手足兄弟吗？菩萨，你们说让我怎么做？我们的计划是这样的：你去找石猴，然后你骗他说你有办法，可以把蟠桃种下去，长成蟠桃树，一颗蟠桃将来可以结果三百多个大蟠桃。这计划是不是太草率了？那石猴他只是年纪小，他又不是傻，但凡有点脑子的仙家也不可能上当的吧？我觉得没毛病啊，你们自己想想，桃树不就是桃核种出来的吗？场上几人瞬间陷入了沉默。那我骗他说我在蟠桃园有快递，借他五千蟠桃去蟠桃园种植桃树，等以后那就是。五千蟠桃变一百五十万个蟠桃了。几人听着天蓬的话，齐齐的点头。这么跟你们说，你们信不信？废话，我们又不是傻子，我们怎么可能相信？那你们都不信，你们怎么会觉得石猴就会信？石猴是个傻子吗？哎呀，你们怎么都这么笨呢？你们不信，是因为你们知道那蟠桃树都是天地灵根所化。但是石猴他才刚出世不久，他怎么可能知道啊？咱们就说他花果山的桃树，那是不是桃核长出来的？哦，石猴的弱点就是出世时间短，见识小。
我们知道的事情他不一定知道，所以这就没有任何问题了。哦，御马监孙小五一边喝着玉帝打赏的御酒，一边使用神通，听着观音六人的计谋，他就感觉自己智商受到了侮辱啊！操！我特娘只是年纪小，我又不是啥，你们这是不是太过分了？嗯反套路任务：以其人之道还治其人之身。哦、任务奖励：风火轮。哟呵，嘿嘿，哪吒、天蓬，不知道你们的反诈 I P P 下好了吗、哦？今天天气好晴朗，处处好风光，叫其人手，咱们去草原放马。属下，这就去安排。机会来了，这死猴子去天河草原放马了，正好可以让他撞见天蓬与哪吒，这样就没有那么刻意了。天蓬、哪吒，你们快去提前做好准备。你们觉得这次观音太白几个人能成功吗？虽然他们这个理由有点扯，但是石猴并不知道蟠桃树是什么情况，也可能会选择相信。这次得看石猴他会不会起贪念了，如果他起了贪念的话，那这一劫必会被天蓬给骗了。嗯，这倒也对。有些时候，很多人面对骗局，明知道是不靠谱的，还是会抱有侥幸心理，希望一夜暴富，这是非常不可取的。哦，你觉得这次他们能不能把石猴的蟠桃给骗走？阿弥个地，这佛，此时事件也正好是对石猴一次贪欲的考验。阿弥陀佛，佛祖英明。前方鬼鬼祟祟是何人？关你屁事啊！孙小五，是你个混蛋啊！原来是哪吒三太妹啊！这位上仙是？本座乃天蓬元帅，你是谁？原来是天蓬元帅，在下是御马监新上任的正堂管事，元帅有礼了。天蓬不用理他，他就是个弼马温而已。咱们继续说咱们刚才的事情。你说你在蟠桃园拿的那块地能种一万株蟠桃树？对，但是我现在身上只有三千蟠桃，你把你身上蟠桃都给我，等咱们在蟠桃园种下一万株之后，将来就可以收获三百万蟠桃了。啥玩意？一万株就能收获三百万蟠桃？要你管？不行，我的蟠桃也就才两千。你在蟠桃园的那块地能种植一万株蟠桃树，咱们还有五千不能浪费了。这将来可是能结果一百五十万的蟠桃呢。肯定是不能浪费，咱们到时候可以找人借点，然后再用金丹找人换点。等咱们的蟠桃树长大之后，咱们俩就再也不缺蟠桃吃了。给我也讲讲呗，我这里可是有很多的蟠桃。大佬，发财带上我啊！你是个干啥的？我们兄弟好不容易才在蟠桃园拿下快递，凭什么带你啊？你敢信天蓬与哪吒尽是传说中的忽悠大师？我兄弟天蓬可牛逼普拉斯了，在蟠桃园拿了一块地，种一颗蟠桃，将来可结果三百多个蟠桃呢。这位孙道友，你身上有蟠桃没有？借我五千蟠桃，将来我还你一万啊！不，我将来还你五万。不行，天蓬，咱们用金丹换他的蟠桃就行，这果子不要分他。咱们马上都要发大财了，今日遇见孙导游也是一种缘分。我们吃肉让人家喝口汤还不行吗？哎呀，还得是元帅格局大。来来来，大家都是好兄弟，尝尝我家的土特产。哇哦，哇塞，是三千年一开花，三千年一结果，在三千年。方得成熟的人参果耶！这猴子简直毫无人性啊！哦，你确定这都是给我们吃的？土特产随便吃，我跟我师傅赚了很多，根本就吃不完的。咱们借一步说话怎么样？哟呵，走走走，好兄弟一起去我府上喝酒去。哦，这个死猴子怎么这么多人参果？镇元子怕不是把存货都给他了吧？哦，求得麻得，这猴子愿意拿那么多人参果巴结天蓬与哪吒，也就是说，他相信蟠桃可以结成蟠桃树了。妙啊，真是妙挖种子吃着妙脆脚，妙进了米奇妙妙屋。好兄弟，随便做，随便做，今天咱们三个不醉不归。天蓬大哥，咱们都是自己人，随便弄两个小菜就行。
酒喝我的，蟠桃吃我的，人参果我这里也管够。这话说的到我这里了，还能让你破费不成？再吃你的喝你的，我都不好意思骗你了。死猴子，你是不是想跟着我们在蟠桃园种蟠桃树啊？我就是闲的蛋疼，随便问问。我其实跟着我师傅也有项目在发展。切，你隔着忽悠谁呢？你跟你那个师傅又发展什么项目，能比得上我们在蟠桃园种树的回报高吗？嗯，我师傅不让说，抱歉了。没关系，一会儿咱们兄弟边喝边聊。我这个项目可是来之不易，当然也就我这地位才能拿下这个项目，一般仙家还是不够格的。天鹏大哥，你这个官职很大吗？哼、嗯，我兄弟天鹏，那可是十万天河水军的大元帅，放在下界就相当于镇国大将军，这可是一品大官。哦，我的天哪，天鹏大哥你好棒棒哒！嗨，也就那样吧。来，咱们兄弟先走一个。大哥，你看你这元帅府冷冷清清，为何不找个女仙陪伴？俺也想啊，奈何平日忙于公务，加上俺三大五粗的，哪有女仙看得上我？对了，大哥，那这蟠桃多久能收成啊？小蟠桃花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻。中蟠桃层花干时，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老。大蟠桃紫纹相合，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同更。这蟠桃的成熟时间是不是有点太久了？九个屁！蟠桃本来就是这么成熟的。小五兄弟，你不能光看蟠桃成熟的时间久，你得想想一颗蟠桃种成树，那可是能收获三百多个蟠桃呢。天鹏大哥，你这大殿有没有阵法？我怕隔墙有耳。哦，还是小五兄弟谨慎。大哥，我刚才回来遇见你，高兴。这确实是得起个阵法，以防被别人听去了。有什么是我们会员不能看的，自己人也防。这可恶的死猴子，难道你不让我们看，你就不会被骗了吗？实在不瞒天鹏大哥，你这个蟠桃园里面果树成长的周期太慢了。跟我师傅在混沌中找的福地，根本就没办法比啊！啥玩意？比不上混沌福地？我师傅，我师傅是谁？你们知道吗？就在二人懵逼之时，孙小五写了下“老子”二字，并开始忽悠。我师傅在混沌海里找到了一块福地，那是一个叫做水蓝星的陆地，里面的时间和外界有着天差之别。然后呢？我师傅说啊。那水蓝星上面的生灵可是十分恐怖，他们的法器不需要任何法力就可飞天遁地，他们的大殿能盖好几百层。你压搁着说书呢？你这猴子吹牛，真是不害臊！你们还不信？那你们接下来可看好了，这都是我师傅给我带回来的珍贵画像，今天就让你们开开眼界。看好了，这个叫流水线，这个叫战斗机，那个叫科技与狠活。你敢信？立马温静在天庭展示高科技。高科技？没错，我师傅发现那个神通叫做流水线，它可以批量生产，以及克隆金丹蟠桃。不可能吧？怎么可能会有这种神通？我也觉得不可能。可是我师傅说。除了克隆神通，还有更为恐怖的大道——三 D 打印术，就犹如创造大道，可以凭空创造出任何东西来。这孙小五才出世两年半，除去他修炼时间以外，根本没时间去编造这等世界吧？你的意思是，孙小五说的战斗机，还有流水线克隆蟠桃的事情，十有八成是真的？小样，就你俩的知识储备量，比得上我这个挂逼穿越者。我师傅已经在那边帮我找到一个叫富士康的厂子，专门做培育天才地宝的。像你们刚才说的种蟠桃树，我想想还是算了。三千年时间，我师傅都不知道能生产出来多少蟠桃了。完犊子了！菩萨交代骗取石猴蟠桃这件事，怕不是已经 GG 了？毕竟石猴现在跟随师祖，见识到了科技与狠活。等等，那我们能不能也跟着师祖混
，也跟着师祖赚大钱呢。哦嗯、不对不对，你就不怕石猴再胡扯吗？先看看。亲朋大哥如此待我，而我却不能待他。嗯、小五兄弟何故如此哀叹？亲朋大哥如此待我好，而我却不能带上亲朋大哥一起发财，我这。实在是心中有愧啊！为什么不能带天鹏一起赚钱啊？是师傅他老人家，他不让我跟任何人说的。我如果向他推荐你们的话，那他不就知道我跟你们说了这个秘密了吗？到时候师傅肯定会怪我。没事没事，作为大哥怎么能让兄弟为难？我们二人不参与就是了。天鹏大哥，你是不知道那流水线生产是有多么的恐怖啊！这究竟是有多大的机缘啊？且能有多大的机缘？这猴子怎么看着像是在反忽悠我们啊？嘿嘿，鱼上钩了，好戏正式开始了。前些日子我在武装观拜师，我师傅镇元子给我了三个人参果，你们猜怎么着？镇元子大仙才给了你三个人参果吗？你刚才不是一来就给我们拿了三十多个人参果吗？我师傅正好那天回来，我转手就把三个人参果交给了他。他在那水蓝星上面借用大神通，科技鱼很活，帮我反复种植培养，只用了三天时间就给我培育出来了，足足三千个人参果啊！什么？这怎么可能？<笑>我们就知道你是在忽悠我们。三千人参果，你也不算算，一万年才三十个人参果。三千人参果需要多少万年呢？你们还不信是吧？接下来你们可别眨眼。还有，一定记得给我保密。孙小五说完，召唤出满屋的人参果，香气四溢，让天蓬与哪吒闻的都有些陶醉了、嗯。怎么样，我没有骗你们吧？就算是我的师傅镇元子，他也没有那么多人参果存货吧？我的天啊，石猴这个混蛋！居然跟道祖走上如此之大的机缘！刚才我还觉得他在忽悠我，看见这些人参果，我他妈的不信也得信了，不行我得跟着他混。哎，天蓬大哥如此待我，而我却不能带着天蓬大哥转机缘，我。天蓬大哥，你们放心，等我师傅后面来找我。我就把我的五千蟠桃都给他，到时候我师傅帮我培育之后，我赚多了就回来给你们分。不过我师傅的那个培育可不像你们这样，一个可以培育三百多个，我师傅那个培育他也是有失败几率的，估计五千蟠桃能培育收获个十万左右吧。两个小傻瓜，骗人都不会，五千变一百五十万，纯纯的扯淡。忽悠要讲一个真实，五千变十万，哇塞，是心动的感觉。那什么，要不等你师傅什么时候回来，你通知我俩一声。其实我俩也不是外人，我俩跟你师傅。不行，我答应过师傅不告诉任何人的。他要是知道我告诉了你们，肯定是会生气的。快明白我的意思啊！快把蟠桃给我啊！你们两个大聪明。哎，那我们把蟠桃给你，你到时候跟师祖说，就说都是你的，这不就可以了吗？哦，啊，对对对，这样就可以让师祖也帮我们了。大、啊、这这样不是在欺骗师傅吗？反正你别管了，我们把蟠桃给你，等师祖回来了，你就一起拿给师祖，就说都是你的。啊，对对对，小五兄弟，你要不要帮兄弟一把？我感觉不太好，欺骗师傅。要是被师傅发现了，那他生气了怎么办？你不说我不说，谁能知道呢？对呀，咱们现在周围都有屏蔽阵法，天知地知，我们三知不就行了？那好吧，这要是别人，我肯定不愿意。但是天蓬大哥，你是第二个请小五吃饭的人，小五有机缘一定带上你发财。虽然没有套路石猴成功，但是能跟着道祖一起发财，赚麻了这波。二人想着发财梦，分别开始把身上的蟠桃都交给孙小五。反套路成功，获得风火轮。<笑>看你们这个样子，是成了是吧？哈哈哈，这一次我们终于是让那死猴子知道我们的厉害了。呃、那什么，没成。呃
。没成你俩这么开心，该不会是你们骗了石猴五千蟠桃，不想跟我们分蟠桃，所以成了才说没成吧？天鹏啊，做人可不能这个样子，计谋是我们想的，事情也是我们谋划的，我们是导演与编剧，你只是一个演员，你不能太贪心了。不是，你们这是想到哪里去了？这个天蓬和哪吒岂有此理！都说成功让他抽走一半了，现在居然还不认。这个会不会他们真的没有成功？哦，现在大家都怀疑是天蓬也与哪吒黑吃黑，那我完全可以按照这个将计就计啊！应该是我血亏五千蟠桃才对。我能说我和哪吒开心是因为别的事情吗？对呀、啊，我开心是因为我家隔壁的母猪下载了。天蓬老弟呀、啊，你实在是太让我们失望了。还有你哪吒，咱们就这样吧。求得嘛得，我们开心是因为我们要跟着石猴要赚钱了。我们之所以没骗到石猴，是因为他有更好的法子培养，所以我们给了他一些蟠桃。你们不会是要告诉我，你们不仅没有骗到石猴，反倒是还被石猴给骗了吧？不是被他骗了，而是正儿八经的跟着他，跟着他赚一些蟠桃。因为这个东西牵扯到了师祖，所以我不能告诉你们细节。总之，我们两个给他投资了五千蟠桃、啊。不是吧？偶像居然这妖牛批的吗？这波大家都以为他在低层，谁曾想他居然是在大气层？不对吧？天蓬那么精明的一个人，怎么可能让石猴给忽悠了？难不成这个是天蓬想私吞五千蟠桃的借口？啊，你个 DJ 佛，这个天蓬真是的！就算他明着说把那五千蟠桃都要了，本座又不是不给。哦，这个混蛋，骗到了就是骗到了，没有骗到就是没有骗到，这还说什么反被石猴给骗走五千蟠桃？这简直是不可理喻！我们说的都是真的，你们怎么就不信呢？如果你们说的是真的，那现在立刻就去找石猴，把你们的五千蟠桃给要回来。那可不行，这两天师祖就回来了，石猴可是要带着我们发财的。我们要回来了，十万蟠桃不是赚不了吗？好家伙，五千蟠桃赚十万蟠桃，这么离谱的事情，你们居然也信？你俩这是不是被石猴灌假酒了？说话迷迷糊糊的。你们不信拉倒，那可是师祖带我们赚钱，五千蟠桃变十万蟠桃，不是很正常吗？就是你们不相信石猴，难不成还不相信师祖？哦，如果是太清圣人，他还需要你们出本金吗？真有这赚钱法子，太清圣人早就赚的神通空间装不下了，又怎么需要问石猴要本金？你们在这稍等片刻，我去去就回。孙小五，你是不是收了天蓬与哪吒五千蟠桃？你怎么知道我给了天蓬也与哪吒五千蟠桃？种蟠桃树发财啊！我孙小五，我们今天要把你屎都给打出来！亚麻地，怎么回事？天宫之内，你们几个打打闹闹的，成何体统？陛下，你看他们要打死我，明显是想坑骗我的五千蟠桃。哦，孙爱卿细细说来，他们二人之前在天河勾引我，骗我说他们在蟠桃园有快递，让我跟着他们种蟠桃发财。现在想灭我口，肯定是想要把我的五千蟠桃给吞了。求陛下，你一定要给我做主啊！操！恶人先告状，明明是你骗我们蟠桃。陛下，你可别听他胡说，分明是我们给他了五千蟠桃啊！陛下，他在诽谤，他在诽谤我们啊！我哪吒死剑一定要处死这个死猴子！学学学，就知道学我！你们之前哪吒我金丹，是不是也是死罪啊？一天天的干啥啥不行，就会骗人！你放肆，李哪吒，你还敢在凌霄宝殿行凶？启奏陛下，这里哪吒实在是无法无天，朝堂之上居然如此无礼，臣启奏必须要先把他给重打八百大棍，以正天威。啊，这，这孙爱卿是不是有什么特殊爱好啊？动不动就八百大棍，暂且饶他一次吧。
，孙爱青，我们先来谈谈你们的事情。这到底是他们骗了你五千蟠桃，还是你骗了他们五千蟠桃啊？嗯、殿下，万万不可饶他啊！今天他敢在凌霄宝殿拿出兵器打我，明日就敢在凌霄宝殿拉屎啊！这是在践踏天威，这是在打陛下你的脸啊！臣孙小五死剑，一定要重打哪吒八百大棍。场上气氛瞬间变得诡异了起来，众仙也是无力吐槽了。又是死剑，又是维护天威，你压得到凌霄宝殿不死剑，是不是就嘴痒痒？这哪吒真是太倒霉了。其实这本来是没有多大的事情，但是被孙小五如此一说，可不得教训一顿吗？你个混蛋猴子，你骗了我们五千蟠桃，你现在还要打我八百大棍！大、啊、呸！分明是你们骗了我五千蟠桃，咱们现在一马归一马。你哪吒胆大包天，敢在凌霄宝殿手持凶器伤人，还请陛下下令，让臣亲自出手维护陛下威严。玉帝这会儿也是尴尬了，这理由我咋拒绝？看来得上演一波开场揍哪吒了。而李靖刚准备开口，但是又感觉自己的屁股隐隐作痛。人一时风平浪静，我忍。啊泼猴，你简直是欺人太甚！你骗了我们五千蟠桃不说，你现在居然还想打人！陛下，臣觉得哪吒只是因为被石猴哄骗蟠桃，情急之下才在凌霄宝殿拿出了兵器，请陛下口头警告极好。哦，大胆天蓬，藐视天规，你是不是也想啪啪打陛下的脸？日后谁敢在凌霄宝殿持凶器动手，是不是也可以说是情急之下？还不是因为你这个混蛋，你骗我们五千蟠桃，今天你不把蟠桃给我们还回来，你看我们不把你皮给你扒了。哼，天蓬，你这个吃里扒外的东西，你拿着陛下给你的俸禄，现在根本不为陛下的脸面着想，并且你还敢在凌霄宝殿如此威胁陛下的臣子，我看你天蓬是想造反。操！陛下，臣死剑，请陛下将哪吒也与天蓬直接打下凡间，受尽轮回之苦，如此才能保存天威，保存陛下的威严啊！而此时的玉帝也是直接懵逼了，这怎么还越说越严重了呢？刚才还重打八百大棍，现在都要直接打下凡去了。以后凌霄宝殿加一条潜规则，孙小五再开口，我们绝不开口。幸好，幸好，退一步果然海阔天空啊！你打野的死猴子，我特娘还没调戏嫦娥，你这就想把我给打下凡去了、嗯？这个也不至于这么严重，可以从轻处置。陛下万万不可啊！这哪吒已经不是第一次了，天生反骨，一次次践踏陛下你的威严啊！死猴子，你简直是欺人太甚了！你，你信不信我现在就打死你，让你下凡投胎？陛下，你现在可看到了，凌霄宝殿之内，他都敢如此威胁陛下，你亲爱的臣子，他还什么不敢做的？他今天敢威胁我，他明天就敢威胁陛下你啊！哼，哪吒，你怎么还敢在凌霄宝殿口出狂言？来人，给我将哪吒拖下去，重打三百大棍！求得马给陛下，为了维护你的天威，务必让我亲自动手。哎，这天蓬就不多说了。头一次遇见孙小五没经验，你哪吒都第二回了，你还不长点心吗？也罢，孙爱青如此忠心为君为国，如此就让孙爱青先打三棍吧。遵旨。<笑>孙爱青今日维护天威有功，赏御酒百坛，金丹五百。而众仙瞬间人都麻了。不是吧，陛下，你竟然有奖励？那他以后还不是见谁就对谁？昏君啊，昏君啊，你逼得我哪吒早晚要大闹天宫。谢陛下赏赐，小五愿为陛下上刀山下火海，万死不辞。哦，孙爱青，接下来可以说说你们这个怎么回事了吧？嗯陛下，这你可得为我做主啊！我放马放得好好的，然后这二人以种蟠桃树为由，骗走了我的血蟠桃啊！操！你这个王八蛋恶人先告状，那分明是你说的，你跟道祖赚钱，骗走了我们五千蟠桃。你他妈的还是不是人啊？我是猴，谢谢。嗯，你们双方各持一词，可有谁能够拿得出来证据？哪吒与天蓬相互看了看，他们有个屁的证据啊！
证据啊！陛下，我有证据，我给录下来了。啊啊，对，这个死猴子手上有一个投影石、嗯。太好了，这死猴子果然脑子不正常，自己都把事情给录下来了。哦、快，死猴子把你的石头拿出来。只见投影石将画面呈现了出来。一开始是孙小五在草原放马，然后碰到了天蓬与哪吒，跟着天蓬与哪吒去了元帅府，然后哪吒与天蓬开始讲蟠桃，拿了一块地种植蟠桃的项目，然后就没了。孙小五，你这个王八蛋！还有呢？后面就是你说你师傅怎么样，骗走我们蟠桃的事情，你倒是把后面那段放出来呀。后面还有吗？后面我用神通给你们拿蟠桃，法力就中断了。这证据够证明你们骗我去元帅府，然后骗走我的蟠桃了。我操！反套路成功，获得金丹城一百。孙小五，你这个王八蛋，你特娘居然恶意剪辑！从孙爱青展现出的投影法阵来看，是你们两个哄骗他说种蟠桃树啊！陛下，我们冤枉啊！嗯，我们我们一开始是准备骗他蟠桃的，后面他说有更好的项目，反倒是骗走我们五千蟠桃啊！哦，你们有证据吗？嗯、没，没有。人家石猴有证据证明他的说辞，反倒是你俩。空口无凭，而我们大家都没有看见，自然是要看证据说话了。这个没毛病，人家石猴都把你们忽悠人的过程录下来了。天蓬、哪吒，事已至此，就罚你们退还孙爱青五千蟠桃吧。凭什么退还他五千蟠桃啊？明明就是他骗我们。凡事讲究证据，而你们两个口说无凭，这让我们大家怎么相信你们？那猴子他是恶意剪辑，他只放了前半段对他有利的，他没有后半段啊。什么后半段啊？我把蟠桃给完你们以后，就一直在喝酒，都喝懵逼了。陛下，如果从证据上面来看，也没有记录到孙小五给我们蟠桃，所以我们也不需要退还他五千蟠桃吧。哦，啊对对对，既然要说证据，那有没有证据表明我们收了他五千蟠桃？这谁能证明他就一定给了呢？开玩笑，这要是再赔偿石猴五千蟠桃，我宁愿来一出大闹天宫，也绝不受这委屈呀、啊！所有人一起看向天蓬与哪吒，这说的是有道理啊！想我孙小五出身寒微，辛辛苦苦这么攒那么久蟠桃，我自己修炼都舍不得吃，想着回了花果山给我那些没见过世面的小猴子尝尝，现在居然被他们两个奸人所骗，天地良心啊！嗯眼下确实是没有证据证明他给了你们五千蟠桃，但是你们二人行骗，这是铁证如山，就罚你们一人给予孙爱青五百蟠桃以做补偿